ساعة ونص شباب عم تقول لي ساعة تم نظمون كثير طلعنا من الجبل طرقات كثير كثير ضيقة عتمة كثير يا ريت كان فيني صور أكثر بس أنا هول هن اللي طالعين وصلنا على محل اسمه سد بريسا ما فيه مي ما بعرف ليش قال لي المباربة بتكفي هيك بتبلش الحال اللي هون بيبخعون هيدا هي الأجواء وطالعين هلأ تنتعشى بالجرد بالجبل يا ريت كان بالضوء تنفرجيكم درون بس أنا anyway اكسبيرينس uh, ادفنشر ومنكفي الخبريه كيف صرنا هون لكن قلنا ساعه ونص طريق طلعنا بالجبل طرقات عتمه ما شفت شيء بس كان الاكسبيرينس حلوه وصلنا على 2000 متر تحت سد بريسا وصلنا على مطعم اسمه جبل المكمل الطريق موجود على جوجل مابس اوكي لكن فيكم توصلوا لهون رح نتعشى مع الشباب هاي شباب هاي قطع اجى الحلقه رح نتعشى مع الشباب والحلقه بتبلش اوفيشلي بكره على بكره انا جعت فينا نتعشى؟ ليتس جو قبل بيوم بيطلع من الخروف كله مش اكثر من 3 كيلو من هيدي ولا بتعلق ولا معضمه ولا ناشفه توب نوتش ابدا دائما بتجوا لهون؟ دائما موجود على جوجل مابس لحمه عظيمه لقمه غير شكل منظر حلو طقس حلو شبيبه لبس جاكيت بس هلا اشتغل حتى استحى شوي ورح نتعشى نسهر سوا وبكره نبلش حلو اكيد لحمه روعه هيك قريب يتفضل بلا خبزه بلا شيء بالايد بحبها كثير مع لبنه مشان ما نوفر طعمتها صراحه دكتور يلا تعال تعشوا معنا خبزه محمصه مع بندوره على الوجه شافت لحمه جواتها وعندنا او باذنجان او حمص لقمه غير شكل وعليها سماء بتعطيها حموضه توب نوتش انت بتحكي امم صحه بعتقد هيدا الحلو مش اخذ حقه يلي هو اسمه حلاوة الرز كل العالم بلبنان وبعتقد شهرت اكثر شيء حلاوة الجبن انا بفضل حلاوة الرز يلي ما بدها قطر على وجهها آه رائعة وهيدي من عندكم من الضنية لما نقول من وين <تصفيق> من الضنية الضنية هي بلد وحدة وكلنا بنحب بعضنا وكلنا مع بعضنا الضنية كلها واحد كلها واحد فخلصت بخلص نهار بهد بهجات الفواكه الغير شكل كل حبة عنب قد راس البطيخ <تصفيق> و <تصفيق> ما بنشبع منكم بتعقدوا ميرسي على الاستقبال <تصفيق> و... <تصفيق> وبعتقد بكره رح يكون نهار دكتور ما في شيء من يمتك طب. الجلسة حلوة بوجودك <تصفيق> انت بس انت اللي محلى الجلسة تشيلز نمنع التنتين وعيد هلا الساعة 7 بلا اي سي هوايات كثير حلوين الشباب بعقدوا الليلة كانت حلوة كثير، الجو كثير حلو، الاهتمام، الكرم، الاستقبال عن جد روعة. حلقة ضيعة بخحون بالضنية بتبلش هلا، ما رح اخبركم أكثر من هيك لأنه شكلنا مطولين كمان. يلا، let the adventure begin. دكتور انطونيو من بيروت من بيروت كيف بتعرف يا برمتنا بدعت بخعون بتبلش هلا شباب خبرونا شو رح نعمل اليوم اول شيء انطلاقتنا حتكون من بلده الخروب يلي هي جزء من بخعون ملزوم ببعض اللي بتتميز بالعيش المشترك عايش فيه المسلم والمسيحي وانطلاقتنا من قدام كنيسه الخروب هيدي بس البدايه بس مش حتكون اكيد النهايه في عندنا كثير اكل من عندنا من الضيعه من بخعون محضرينه حيكون كله موجود وحيكون كله توب مشوار بحون ببلش
جود مورنينج انتوني اهلا وسهلا فيكم بمنطقتكم لانه انا بعتبر كل منطقه من لبنان هي منطقه للمواطن اللبناني حقيقه نحن اليوم متواجدين بالخرنوب يلي هي تعتبر بلدي من ضمن 38 بلدي بمنطقه الضنية وجوارنا هي يلي نعتبر نحن اهل ورمز تعايش بامتياز بخون اليوم نحن متواجدين على اعلى نقطه بمنطقه الخرنوب يلي بتتميز بطبيعه اولا جدا حلوه اضافه الى الانهار المتواجده فيها طبيعه الاشجار المتواجده يلي هي متنوعه واللي تعتبر فعلا من اهم المناطق يلي بتصدر على الدول العربيه الفواكه على انواعها دمرجان يعني عجينتين عجينه بنحط عليها الجبن بعدين بنرجع بنحط العجينه وبنطبقها بنحط على وشها زعتر اليوم رح نتعلم قديسه بارم على ضيع بلبنان قديسه بارم على افران بلبنان اليوم تعلمت شغلتين كثير جداد وانا بقول لك بعد سبع سنين يعني قليل تعلمت شيء جديد رح نتعلم رح نعمل منقوشه اسمها دوبل جون ورح نعمل منقوشه اسمها المطبقه آه خليكم تفرجيكم اياها طبقه ودوبل جون في المطبقة العادية بنحط الجبن بقلبها وبنرد العجينة بنطبقها وبعدين بنحط على وشها زعتر يعني هي مثل 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 ال بتسكرها على الاخر يعني مثل البيتزا الكالزون التلانية بتتسكر أيوة. وجبنة بقلبها وزعتر برا هيدي المطبقة ايوه ثانية الدبل جان بنحط العجينة هيدي عجينة بس لس... يعني منقوشتين فوق بعضهم ايه عجينتين فوق بعضهم بنجيب من بنحط من العجينة بنحط الجبن عليها عظيم ايه وبنمد الجبن بعدين بنحط عجينه ثانيه فامره بنطبقها بنحط على وجهها ضروري تفرجينا كيف، ايه هيديك الثانيه مثل الديب ديش بيتزا تبع شيكاغو يلي ببرهن انه نحن اللبنانيه اخترعنا كل شيء وتقلدونا ايوة بالعالم ايوه هيدا اهم شيء ورح اعمل لك اياها بعيوني بتعمي الرقمه الطيبه وما بدنا نعمر بنايات مثل ما باكلها بتعميها قلنا هون بالمحل انه من طعمي الرقمه الطيبه، العجينه اذا ما عجبتني ما بطلع على برا وكيف ما انا باكلها طعمي رزق اصلا كله شغل ايدنا لك هيدي الخلطه الزعتر اذا بتبرم من لبنان كله ما بتلاقي مثلها لبنان والله العظيم الزوبع بجيبه بقطبينه بغسله بمي وملح بعدين برجع بغسله بمي حلوه بعدين بشمسه وبنذقه السماء ما بشتري لا لا لا, لا مطحون ولا ولا حب الا بعناقيله ابدا بنحط 10% على الكامل و90% على الكامل مشان ايه مشان ما نضر العالم بفرن بالضل بالضلنية زي على اسمها الخروب على طريق العام بحول صاحب المحل سعد شاهين بإدارة سيدي سيدي شاهين الله عم اقول لك انه لازم خبر كل العالم نفس روعه، الاجواء حلوه، الضحكه حلوه، بعد ما هدينا من من اول ما وصلنا العجينه معموله على الايد مبينه قديش مخمره قديش مرتاحه قديش فيها فهم، الجبنه غير شكل، الزعتر السمسم سم المحمص هون وغيره وغيره، ستنا يعطيك الف عافيه. سعد دم وخفة ريش من دونه ما فينا نعيش، كل ما كنا جيعانين بناكل من عنده بنعيش. سعد الدين الشاهيني عنده أطيب عجينة لما ب... لما بده يتفنن بيعملها مثل الدين <تصفيق> عجينة من فوق عجينة من تحت مبينة مثل كأنها منقوشة زعتر عادية بس هي أكثر بكثير من هيك رح نكسرها أح... ورح تشوفوا الجبنة جواتها كيف عم تدوب واو 
شغله شغله مهمه منقوشه زعتر مع جبنه مجموعين مع بعضهم طلعوا الغنى بالجبنه جوا والكرم محمصه على الطرف ومن تحت كمان واو طعمة الطبيعة بتبلش فيها طعمة السمسم المحمص مش معقول الجبنة كتير خفيفة وما فيها ملوحة أبدا الزعترات روعة ومنوصل على العجين اللي مخمرة مظبوط مرتاحة مظبوط كلها هوا من جوا ما بينقال أكثر من هيك رائعة الفرق بالمطبقة الجبنة بتضلها كتير دايبة من جوا العجينة أطرب كتير وما بتتحمص كتير والزعتر من فوق بتحسه فيه بذات طريقة بالدوبل جونت لأنه أرق بتتحمص أكثر بتصير مثل البيتزا قرشتها أقوى بكثير، الجبنة بتتوزع أكثر بكثير فبتحسوا بالزعترات أكثر. بتجوا لهون بتطلبوا وحدة من اثنين وحدة بوحدة وبتفلوا مع ضحكة على وشكم على بيروت. وهيك بتصيروا. من بعد الزيت والجلغم انعزمنا على المطبخ السري تنغسل من مية الضيعة مية النبع شو هاي المنقوشة؟ واو عن جد واو عن جد واو طلعوا الفرن من برا ارما ما في ما بيضيع قدامه في سوبر ماركت عباس ماركت عباس ماركت روعة 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 مراحب 100 مرحبا اعطينا شي بيت شعر غير شكل شو بدي اعطيك بس انا اعدي بس اعدي هيدا هو خلص انا عندي سعد وبس ليه اللي عندي هذا هو كل الناس يرجع على الاساس وعلى الاصل هاي هيدا ما بتسوى كل شيء فيه لبنة شغل البيت لبنة شغل البيت الزعتر شغل البيت ما بعرف كم بيت بعد بلبنان عنده تنور والبجنين اي هلا هيدا نحن محافظين عليه لانه كان عيم تيته ونحن كنا قلت لك شايف عم نغير بس هيدا اكيد ما بنشيله ووقت بينعمل تنور الكل بيجي لانه بنعيد لنعمل مش دائما ايه مش دائما بيض بمناسبات المي هيدا يلي هي البيضه بتنفقش بقلب الميات مغليات بتنغلى مظبوط بتستوي مظبوط بتتغنج بزيت الزيتون اطيب كثير من الباقي الطعم زي الحكي قديش تعوقت اكتشف هيك شيء هاي دايما قش التنور لازم تكون هيك طريه مخد مثل المخديه لازم تكون سفنجي مثل المخديه هوا بقلبها ولا الز من هيك خفيف كثير قرش من برا وكيف لو معموله بالبيت زعترات البيت، اجواء البيت نيالي بدي بس افهم كيف في شعب ما عنده منقوشة زعتر ولبنة وبيعيش ما بفهم عم بيتروق بس انا ما قدرت لازم انزل اتعرف على الست اللي عملت كل هالترويقه العظيمه بس اكيد ما حد طلعها انا بس عندي لوك عندي لوك الزقلة كثير بتتبعت هيك لانه هيك انا ما في منك ايه 
لقمه غير شكل نفس احساس طعمه ما في شيء بينقال عنه لو يا ريت بتفتح مطعم يا ريت الست ام علي بتفتح مطعم بس يعني شو بدي اقول لكم هيدي حرقصه لكل واحد ما بيطلع الضيعه وما بيقدر اكل الضيعه ميرسي لك اهلا اهلا وسهلا عنيب ذكرني بالطفوله والحرش ايام الجبل بس ما الله الحب عندكم هالقد عمار قال لي قد ايه صار لكم انتم فاتحين؟ قلنا هلا حوالي 15 سنه ماركة المروج صار 15 سنة هلا. كم منتوج عندكم تقريبا؟ مربيات شي 12 صنف وكبيس كمان في حوالي 10 صنف يلي انبسطت فيه انه مكتوب عليها صنعة في لبنان هلا. محطوط ايمتى انعملت ايمتى بتخلص كثير مرتب الباكجينج وبتبيعوا على كل السوق المحلي؟ تركيزنا منطقة الشمال بس في يعني الصاب بيروت عندنا شوية بنات بس تركيزنا صاب الشمال هيدا بتسموه تيم معقود تيم معقود شقف تيم سمسم كثير في لوز جوا كمان زيت القرشة غني ماكسيموم سكره خفيف سكره خفيف طعمته كثير قويه عظيم انتوني ما فيك تيجي على بخون وما تمرق لعنا بالسوق القديم بين الاكل والاكل لازم نعمل فتله سياحه بخعون اسمه بيدل بخ عونيا بكل عون ضاع كثير قديمه ممكن يكون تسميتها سريانيه محمد البياع من بخعون آه عندنا هذا الفرن صار تقريبا آه بحوالي 15 سنه عندي اخواتي البنات هون بيشتغلوا فيه بنعمل خبز آه بنعمل منقوش بنعمل آه عجينه ابو امنه عباره عن برغور سريسيره بيحطوا لها تحويجه وبنعمل فطاير آه بسكر صحيح يعني بتطلع تقريبا مثل الكبه بس بلا لحمه بلا بلا لحمه في منا حار وفي منا حلو يعني بدون حار والمريض ما بده ملح ولا ملح هيدي كانوا ايام جدودنا بالاول كلها هيدي ياكلوا منها ابدا بتحس طعمه الارض طعمه طعمه الطبيعه طعمه حبه حبه ونعناع وفلايفر ما بدها الا شويه حمص على جنب هلا هلا هي بتنحشى هي بتنحشى لذيذه كثير يعني طيبه في منها كمان بنحشى مكسره بتستوي بتستوي بيستوي السكر من برا بيعمل مثل الكراميل بيصير مثل كانك عم تاكلوا قطر من جوا العجينه مستويه بسطريه كثير علكتها كثير لذيذه حبيت جيبك على هيدي المدرسة بالذات اللي هي أول مدرسة بالضنية مدرسة الدكتور واضح الصمد اسمها سميت على اسمه الله يرحمه لأنه هو كان أول أستاذ بالضنية وهو اللي أسسها لهيدي المدرسة وهو أول شخص حاز على شهادة الدكتوراه بلبنان كليته وحتى المبنى يعني هو يعد فيك تعده من الآثار بالبلدة يقال إنه كان سجن على أيام الفرنساوي حتى يبين يعني من طريقة البناء ومن سماكة الحجر من التصميم اللي فيه
اسمي ماهر الصمت عندنا محل حلويات الضيع ببخرون صرنا خمسين سنة بنشتغل بهالمصلحة بي طبعا انا الي خمس سنين بشتغل معه ومشهورين بكل شيء في قشطة حليبة الجبن كنيفة زنود ومفروكة وهلق بتدوق وبتعطينا رأي وصلنا على محل اسمه الضيعة حلوية الضيعة عم نحكي عن كنيفة فيها فرق من تحت ومن فوق فيها بقلبها قشطة بيسخنها شوي مش معقول بتحرك المشاعر يعني أكثر من طيبة القطر شوي خفيف قشطتها بتعب الفرق منه كثير قاسي منه مثل بسكويت ما بيقرقش عظيم اللي بتشاكل مفروك مش اكل شيء بحياته بقد كمية اللوز اللي على الوجه بقد القرشة تبعهم بقد القشطة قديش مسقعة وتحت عم تاكلوا شيء احساسه مثل الرمل تحت اللسان فيه سكر وقعدت حالي اكل لقمة وحدة ما عم بدي واقف شكلك عم تفرج علي كولا بربير كولا بربير طلعينك على جبل بعيون السمك بين عين السمك كله ومنظر هلا بتشوف من فوق شيء حلو كثير يلا يا شباب غنيه للشوفور يا شوفور دعس بنزين على ال 199 هيدا اللي وراي تعبنا هيدا اللي وراي مش تلفريك حريسه مش طالعين حريسه طالعين على محل ما حدا منكم فيه عملوه للاسف بس نفرجيكم منظر رائع فادي اهتم فينا غير شكل يلا فادي انا جاهز نحن هلا بمعمل كهرباء تبع البارد هو نمبر 2 يعني ثاني معمل بيقدر يوصل لحديد 8000 كيلو وات بالشتويه ساعه في ساعه في مي ساعه في مي كثير قويه فطالعين تنشوف كيف بينطفوا الفلترات كيف بينشغل الموضوع وتعرفوا كيف كهربتكم عم تجي؟ في تونيل فوق كيف جاي ساعات في كهرباء ماشي اول ذا واي واو البرودات هون وقعت في هاي بعتقد فينا اعملها المصفية تنزل على المعمل هون بننظف المصفية المي اللي بتفضل تنزل من هونيك على الميزان على الشلال طالعة لهون تحرز منظر اول شيء كثير حلو الهوايات كثير حلوين شايفين كيف عم بتصير شعري ومن هون في تونيل جاية من الضنية مي كثير قوية بتعطي ضغط كثير قوي نزول بعتقد تقريبا شي 200 او 300 متر على التوربينات فرح ناخذ هيك ضيقة رواق نتفرج على المنظر نتفرج على على البحيرة ونرجع ننزل بسط بسط تعلمت كيف توربين الماي بتشتغل من راس الجبل على التوربين كيف تبرم والكهرباء كيف بتتحول هون وبتنوصل على الشبكه الرئيسيه بعدك طالعه بده فادي عزمنا لعنده بالاستراحه بطيخه تفاحه فواكه طيبه وصار وقت الغداء لا 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 هلا حياه بيقولوا حيط مي يعني مثل مثل السمكي اجى واحد من وزاره البيئه هو لقطن ورجانا والا ما احنا ما كنا نسجن دارهم
قعد برمة طويلة عريضة إلا بدك تبرق لعندي أهلا وسهلا فيك كاجو هيدي هيدا كاجو 180 بضاعة غير شكل غير شكل طيب أنت عندك محمصة بتضيعة صحيح محمصة شوكولا بس موزة بالإمكان المكسرات هي البضاعة الباب أول بس يعني حتى السايز الأصغر ما ما بنازله يعني حتى نحطوا القرشة ناي فعلا شو هالنهار استقبال ضحك الف كرم ما بعرف شو بدي اقول شو هالضيعه شو هالناس بتعقد وهلا من بعد ما برمنا الضيعه ناطرين عندهم بالبيت على جامعه غدا بعتقد ما صارت قبل بولا حلقه من المشوار هلا بيمشي الحال ولا اسف؟ يلا بارت 2 من قيم الصحن بقى ولا اسف؟ لا بعد بعد شوي اسا اوكي يلا اه بعد فيها شوي اه يلا اوكي بتشد يلا انا معك انا معك للموت القصة شرفية هلا يعني اذا ما زبطت عنا مشكلة حالي عم دق جرس <تصفيق> يلا لا يقلب شد عم شوي طب تجهزوا الطاولة على ايه؟ شو مش معقول مش معقول مش معقول طلعوا طلعوا بتدوب دوابين مثل الزبدة أكثر من الزبدة ما 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 علقت شيء ما عملت شيء بس حطيتها على لساني ما عملت أكثر طلع طلع مش معقول امم بعتقد عندهم أشياء كثير ثانية ياكلوها وأنا باقي هون واو أكثر واحد عم يتشهر هو ليس ورا الكاميرا <تصفيق> خلصنا بقى <تصفيق> ما بتجمعنا وهي هويتنا والقعده بتعقد وما بتصير احلى الا مع الا مع جمعه جمعه هيك الاكل اللبناني اللي ما بيعرف نحن بلبنان ما بناكل بس حمص وتبولي وفتوش نحن بلبنان بناكل طبخات كثير مهمين كثير غنيه كثير فيهم احساس فيهم روح نحن معنا من اهم اكل بالعالم وبتبرهن هيدي الطاوله طاوله كل الوان كل احساس عم بلبع بريق قد ما كثير جوعان وبلش تشط ريلتي ولا انا ما في منه اثنين بعتقد من الاطيب اللي اكلهم بحياتي رز مع لحمه وغيره وكبه وغيره من الاشياء وللمره الالف برجع بقول لكم ميرسي الف مره على الاستقبال ميرسي كلكم لانه اللي عملتوه معي عن جد ميرسي كثير فانا رح اختص بالطنجره وان شاء الله ما اغرق بنلتقى بعد شوي شو هالرزات شو هالرزات اللي منهم قاسين، منهم لابسين، شو هالرزات اللي كلهم طعمه؟ شو هالرزات؟ شو هالقرشه؟ شو هاللحمه؟ روعه. والورق عنب. فيني اقول من الاطيب اللي اكلهم بحياتي. بكل تجرد، بكل صراحه.
موجود موجود هاي مش اول مره بجي لعندك كان جيت لعندك من صار سنتين ما بعرف قطع الزمن سنتين بالضبط وبتذكر اكلت شيء غير شكل اهم شيء الكنافه مع قشطه وزبود السد مزبوط رح نرجع نعيدهم اكيد عظيم بنحضر وبندوق يلا يلا عبالي بلش بالبسبوسه اكيد شكلها حلو كثير هي فستق فستق من تحت شوية سميد بس مشان تنوع حلو ها عرفكم عبد الهادي كان معي بالصف حكيم سنين لعبناه لانطوني اخيرا فلتقينا هون ساكن بذات البنايه شو بدك تاكل معي؟ انت شو بتاكل عنده؟ انا كل شيء باكل يلا انا وياك زنود يلا قرب واسمعوا معي الشتاء <تصفيق> وقديش فريش ما تنسى هيدي الطعمة يا انطوني رائعة 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 القشطة كتير طرية وهيك سخنة شوي وور من جوا قرشتها من برا عظيمة ولا ولا بتعلق ولا بتلزع اسنان قطرة خفيف من بعد اللبنانية ما حدا بالعالم بيعمل حلو عربي وكيف لو كان قشطة من الضنية مبروك يا فرقينا منيح فعلا ما عم جامل ولا عم زيد الطعمه مش معقول مش معقول مش معقول صارت الساعه خمسة ونص وبعدنا مقلعين والنشاط والضحكه مثل كأنه سبعة الصبح وانا بقدر اكل عادي اهلا وسهلا فيكم بداية هيدا القصر او السر حدا عم نحكي نحن موجودين فيه هو بالاساس فكرته بيت عادي للعيلة تطور بطريق الصدفة حب الوالد من قطعة لمجسم لنقشة لرسمة مثل اللي انتم عم تشوفوه طلع هيدا يعني من نسج الخيال ومن تفكيره الخاص على اساس هيدا بيت هو عم يتسلى فيه للعائلة هلا يعني توفى الوالد من 12 سنة حبينا نحن نكمل من بعده نعتبره هيدا يعني بالاساس هو بيت هو بيتنا ونحن عم نحاول نخلصه واهلا وسهلا بالجميع بتشوفوا السياره بحجر بتشوفوا الحيوان بحجر بتشوفوا كثير اشياء بتجسد لبنان وبرات لبنان برمي حول العالم اوروبا وكل هيدا الشيء معمول بالايد حجره حجره فيكم توصلوا لهون بتاخذوا اكثر من 50 صوره وما بتشبعوا <تصفيق> بعتقد الحلقة بتحكي عن حالها ضيعة ولا ألس من هيك طلعت لهون عارف حالي طالعة ضيعة ما فيها كتير محلات سياحية يعني بخلص 3-4 ساعات من العشية ساعة 6 لليوم ساعة 8 أكثر من 24 ساعة وما عبالي فل بعقده الشباب بتعقد الاستقبال أكل ولا أروع من هيك كافيه في محمصة في مطاعم في مناطق سياحية في في من كل شيء اسمها بخعون ضيعة من أهم الضيعة وأكبر الضيعة بالضنية اكيد رح ارجع لهون بالشتوية تنرجع نطلع على جبال على 2000 متر كثير انبسطت وبنصح كل واحد منكم يروح من الشمال يلي هو من شكة من انفة من طرابلس وطلوع في بلد تاني في ضنية في عكار في مناطق كثير حلوة لازم كل واحد منكم يزورها مشوار بيخلص ملتقى مرة الجاي انا على اساس فالل خلصت عملت كلوزنج رجع بيروت وبدق التليفون ليكو القدر ويرجع بيردني على الفرن اللي اكتشفتهم هلا على بكره سعد وسيده شاهين هالفرن اللي من اهم افران لبنان تذكروا الزعتر مع جبنه يبعد في اهم من هيك خلصوا قربان صارت الساعه 8 بالليل وبعد ما سكروا طلعوا 
شموا يا ريت شوفوا وانبسطوا باكبر اربان بلبنان اكيد طلعوا معي هيدي الاربان شملتها بس لتشوفوا قديش فرق كبرى بين الاربان العادية والاربان الكبيرة الاربان اللي بنعرفها على قد الايد طلعوا 20 ايد طلعوا راسي وراسة كبيرة طرية <تصفيق> عجينتها كتير مرتاحة تصلح تكون خدية ايه تلفار واو رائع نفتحها نحط فيها جبنة نحمسها على الساب بتحطوها لبنة مع زيت زيتون على جنب هي محمصة مظبوط جبنة بقلبها عم بتمغط مظبوط محمصة مع لبنة وزيت زيتون أو مع حليب ايه رح اخذهم معي بتروقهم بكرة على بكرة حليب ما في كلها بالحليب 100% مية مية. أحلى بلد بالعالم لبنان وبس أيوه. يلا باي الله يعطيك الراوي